ലൈഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊണ്ണത്തടിയും അനുബന്ധ രോഗങ്ങളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതേക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് വിശദമായി സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെയും കീഹോൾ ക്ലിനിക്കിൻ്റെയും സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജനായ ഡോക്ടർ ആർ പത്മകുമാറാണ് ഡോക്ടർ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായി തന്നെ ഡോക്ടർ ഈ അമിതവണ്ണം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഏ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അമിതവണ്ണമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു ആവശ്യമുള്ളതിലധികം വണ്ണമുള്ളതാണെന്നുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വാക്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അതിനെ നോക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ഭാരമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അനുപാതം നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും ബി എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് കിലോ വരെ പറ്റും എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭാരത്തിന് ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹരിക്കുക അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇപ്പോൾ ടു മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു മീറ്റർ ഇൻറ്റു ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയും ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് വരെയൊക്കെയാണ് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭാരം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊക്കം മാത്രമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം അമ്പത് കിലോയെ പറ്റും അതേസമയം രണ്ട് മീറ്റർ പൊക്കം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കിലോ പറ്റും അത്രയ്ക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും കൂടുതലുള്ള അനുപാതമായിട്ടുള്ള ബി ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് വരെ ആക്ച്വലി ഏഷ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെയാണ് നോർമലായിട്ട് പറയാവുന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നോർമലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെ ആകുമ്പോഴത്തേന് അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയും ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിന് മുകളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പൊണ്ണത്തടി എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലോട്ട് പോകും കാരണം അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശരിക്കും ഒരു അസുഖം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പം ഈ അമിതവണ്ണം കൊണ്ട് വന്നില്ല പക്ഷെ ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിന് മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മുപ്പതിന് മുകളിലോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊണ്ണത്തടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ രോഗങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ഒരു വളരെ അബ്നോമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാവുന്നതിന് ജനിതകമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏഷ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വണ്ണം കൂടുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ വണ്ണം കൂടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി തന്നെയുണ്ട് അതിപ്പോൾ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലോട്ട് വരിക കേരളത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊടുവയറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ണം വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് കുറച്ച് ജനറ്റിക്കലി ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും അത് കൂടാനുള്ള സാധ്യത വണ്ണത്തടി വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ സെഡൻറ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് എന്ന് പറയും വലിയതായിട്ട് എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യുക അത് ഒരിടത്ത് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടികൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിലധികം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നന്നായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലിൽ നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കൊഴുപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് അടിയും നമ്മളതൊരു തരത്തിലും പുറത്തേക്ക് കളയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ചെയ്തിരുന്നാൽ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പൊണ്ണത്തിൻ്റെ ഇത് കൂടാനായിട്ട് ഇടയാവും പിന്നീട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് മാത്രം വളരെ ചുരുക്കം പേർക്കാണ് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് വണ്ണം വരുന്നു അതൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശതമാനം പേരിൽ പോലും ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയണം ഈ പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാകുന്നതിന് അത് വന്നാലും രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോ വരത്തുള്ളൂ അതൊന്നും പൊണ്ണത്തടി ഗ്രേഡിലോട്ടൊന്നും പോകില്ല അമിതവണ്ണം വരെ വരുത്താൻ പറ്റുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു സംക്രമണ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വളരാവുന്നതൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാവുന്ന പൊണ്ണത്തടികളും കുറവാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വരുന്നതൊക്കെ വ
അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസിന് കണ്ട്രോൾ വരും പിന്നെ വരുന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം വളരെയധികം കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാവരും ഈ നോക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരിക അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണത്തിനും കൂടെ വരുന്നതിനാണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് തന്നെയാണ് മെഡിക്കലി പറയുന്നത് കാരണം ആളുടെ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തെ വണ്ണം വളരെയായിട്ട് കൂടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള വയറിൻ്റെ ചുറ്റളം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലർക്കും വളരെയധികം കേരളത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി കൂടുതലാണ് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഫീമെയിൽസിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതും കൂടുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ എൺപതിനോ തൊണ്ണൂറിനോ മുകളിലേക്ക് വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തെ വണ്ണം വരിക അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഷറോ ഷുഗറോ കൊളസ്ട്രോളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമത്തിന് പ്രാധാന്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരക്കാർക്ക് ഹൃദയാഘാതം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ബ്രെയിൻ്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈയിലുള്ള വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വന്ധ്യത വരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റാമ്പൻ്റായിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് അത് അതിന് വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഈ ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാൻസർ കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ക്യാൻസർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആക്ച്വലി പറയുന്നത് ഈ വണ്ണം കുറച്ചാൽ മാത്രമേ എഴുപത് ശതമാനം പേർക്ക് അത് ബെറ്റർ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അസ്ഥികളുടെ വേദനയായാലും ഇവൻ ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു സുനാമി ഓഫ് ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിസിറ്റി ഗ്രേഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മുകളിലൊക്കെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ണത്തടി ഗ്രേഡിലേക്ക് ഒരാളും വരാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അമിത വണ്ണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയന്ത്രണം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമോ സാധാരണയായിട്ട് പലപ്പോഴും ഈ അമിതവണ്ണം ഉള്ളപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും അത് ചോദിച്ചത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചോ പത്തോ കൂടുതലായിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ സമയത്ത് ഓർലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നുണ്ട് അത് കഴിച്ച ഒരു നാലഞ്ച് കിലോ ഒക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ ആറ് മാസത്തോളം മരുന്ന് കഴിക്കണം ഞങ്ങൾ വളരെ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ആ മരുന്നിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനത്തിനേക്കാളും മരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിലേക്ക് ആകീരണം ചെയ്തില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനകത്തുള്ള കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിലേക്ക് ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ മോഷൻ പോകുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് ഓയിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും അത് പലർക്കും അത്ര ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ ചെയ്താൽ നാലഞ്ച് കിലോ വ്യത്യാസം വരത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അമിതം വണ്ണമാണ് അതിന് നമുക്കൊരു രോഗമുണ്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളത് കൂടാതെങ്കിലും ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് കിലോ കുറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്രയൊക്കെ പ്രയോജനമുള്ളൂ വളരെയധികം ഈ ആപ്പിറ്റേറ്റ് കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ നേരത്തെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ പക്ഷെ അതിന് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അതിനെ അത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും പല മരുന്നുകളും ഇസിബിട്രമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാതാക്കി നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒത്തിരി മരുന്നുകളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ അസിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാൻഡോപ്രസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് മറ്റ് വളരെയധികം മരുന്നുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം എത്ര കണ്ട് കഴിക്കണം ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം പേസ്ട്രി കഴിക്കണം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണം നോൺ വെജ് കഴിക്കണം പക്ഷേ എന്നാ വണ്ണം വരരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് മരുന്നുകൾക്ക് പുറകു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ മൂലികളും മറ്റ് പലതും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ട് ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോജനം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഡോക്ടർക്ക് എന്തെല്ലാം ചികിത്സാ രീതികളാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അമിത വണ്ണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനായിട്ട് നമു
കഴിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു അളവ് കുറവ് വരും പിന്നീട് നമ്മൾ കഴിച്ച ആഹാരമാണെങ്കിൽ ബലൂൺ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വേഗം താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെറുകുടലിൽ സെൽസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് മതി എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് സാഷേറ്റീവ് ഹോർമോൺസ് മതി എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മതി എന്നൊരു ഫീലിംഗ് പിന്നെ കണ്ടമാനം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബലൂൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഛർദിച്ച് വരും അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദനയും വരും അപ്പോൾ അതും സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് തന്നെ മനസ്സിലായി ഒന്നാമത് നമ്മൾ വലിയൊരു പൈസയൊക്കെ മുടക്കി ഒരു സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു ശരിയാവണമെന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലൊരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തോട്ട് വരുമ്പോഴാണല്ലോ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ബലൂൺ ഇരുന്നിട്ട് ഹോർമോണിനെ കുറയ്ക്കുന്നു നല്ല ഹോർമോണിനെ കൂട്ടുന്നു പ്ലസ് സ്പേസ് ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കാണാറുള്ളത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ കുറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോ വരെയും കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അത്ര പ്രയോജനമില്ലാതെ എട്ട് കിലോ മാത്രം പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റോട് പറയുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ കുറയാനായിട്ട് പറയും അതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രയോജനം കാണാറുള്ളത് കുട്ടികളിൽ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അവർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബലൂൺ ഇട്ടത് അവർക്കൊരു പത്ത് കിലോ കുറയാം പേരൻസ് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രയോജനം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആറ് മാസം കൊണ്ട് അഞ്ച് കിലോ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോയുടെ പ്രയോജനം വന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും സീക്വൻഷ്യൽ ബലൂൺ എന്ന് പറയും ഒരു ബലൂൺ മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സേ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് മാറ്റി അടുത്ത ബലൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരുടെ ഏജ് ഒന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ചിലർ അതുകൊണ്ട് മാത്രം സുഖപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷെ ചിലരൊക്കെ ആ ഏജ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ പോലത്തെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നീട് ഈ വന്ധ്യതയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പി സി ഒ ഡി മാറാൻ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ മെറ്റ്ഫോർമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയബറ്റിസിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് പലപ്പോഴും പി സി ഒ ഡിക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് കൊടുക്കുക കാരണം കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് കുറയുക ഈ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഫാറ്റ് കൂടുതലിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡയബറ്റിസ് വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വന്ധ്യത വരുത്തുന്ന പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓവറിയുടെ സിസ്റ്റ് പൊട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഓവം പുറത്തേക്ക് വരാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റുന്നതിന് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് മെറ്റ്ഫോമിനൊന്നും കഴിച്ച് പ്രയോജനം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളജി ഡോക്ടർമാർ റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് വെയിറ്റ് ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ജി കുറയ്ക്കാം ബലൂൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ കുറയുമ്പോൾ പി സി ഒ ഡി മാറും മിക്ക പേരും ആ ഒരു ആറ് മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വന്നിട്ട് പറയും ഡോക്ടർ പ്രയോജനപ്പെട്ടു കാര്യം പ്രഗ്നൻസി വന്നു ബലൂൺ മാറ്റിയേക്കാം എന്ന് പറയും നമുക്കപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനമാണ് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്കുള്ള മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് ഇതാകുമ്പോൾ ചെറിയ സെഡേഷനിലൊക്കെ ചെയ്യാം ഫുൾ അനസ്ഷ്യയിലൊന്നും പോകണമെന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ചിലർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ പേടിയുള്ളവരുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് എന്താവുന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ തൽക്കാലം ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ താൽക്കാലികമായിട്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇൻട്രാകാസ്റ്റിക് ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വന്ന് ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം പോകാം ഒരു ആറ് മാസം എട്ട് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബലൂണിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് സിക്സ് മന്ത്സ് ബലൂൺ ആണോ വൺ ഇയർ ബലൂൺ ആണോ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും അതും സെഡേഷനിൽ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഈവൻ അഡ്മിഷൻ പോലും വേണ്ടി വരാത്ത തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വിടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ബലൂൺ സിലിക്കോൺ മെറ്റീരിയലിന്റെ ആണെന്ന് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദോഷഫലങ്ങളുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റുട്ടീൻ ലൈഫിനെ അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല ഈ ബലൂൺ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളത് വെച്ചാൽ വയറ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു
പൊണ്ണത്തടിയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബലൂണോ മറ്റ് ചികിത്സകളോ മരുന്നുകളോ ഒന്നും പറ്റില്ല അതിന് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് ബാരിയാട്രിക് സർജറി എന്ന് തന്നെയാണ് ബാരിയാട്രിക് സർജറി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ തന്നെ അർത്ഥം വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള വെയ്റ്റ് ലോസ് സർജറീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ വെയ്റ്റ് ലോസ് സർജറീസിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പം പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത് സ്ലീവ് ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് മൊത്തം തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു കൊട പോലെ ഒരു വീർത്തിട്ടുള്ളൊരു സാധനം അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ആഹാരം വന്നാൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രില്ലിൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിന് ഒരു മാഗ്നറ്റ് പിടിക്കുന്ന പോലെ ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റിനെ ബോഡിയിലേക്ക് ആകീരണം ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ഗ്രില്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പോർഷനെ മാറ്റുക ആമാശയത്തിൻ്റെ അളവ് ചുരുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്ലീവ് ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി ടെക്നിക്കലി ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് വലിയൊരു ആമാശയം ഉള്ളത് മാറി ഒരു ബേബി സ്റ്റമ്മൊക്കെ ആക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം ആഹാരം കഴിക്കുന്ന പാസേജ് എല്ലാം നോർമലാണ് എല്ലാ ആഹാരവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കഴിക്കാം അളവ് കുറച്ച് പക്ഷേ ഒരു കൊച്ചു കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും കഴിക്കാം ദഹന പ്രക്രിയ ഒന്നും ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്നും നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പം സ്ലീവ് ഗ്യാസ്ട്രക്ടമിയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഈ ബാരേറ്റ് സർജറികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണം ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയൊരു മുറിവൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർജന്മാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പാടം എന്ന് പറയും പേഷ്യൻറ്റിനേക്കാൾ അവിടോട്ടൊന്നും എത്തിപ്പെടത്തില്ല അപ്പോൾ കീഹോൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ള മുറിവിലൂടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് കളത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആമേശയം കാണാൻ പറ്റും രക്തസ്രാവം ഒന്നും വരാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആമാശയത്തിൻ്റെ സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് പോരാൻ പറ്റും സ്റ്റേപ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചുകൾ ഇടുന്ന ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് എൻഡോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റേപ്ലേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ദോഷവും ഇല്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ദിവസം വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു തുടങ്ങാം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് പ്രയോജനപ്പെടാനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും രോഗികൾ വളരെ വേഗം തന്നെ ഇതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാരണം കാരണം തന്നെ ഗ്രില്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദോഷമുള്ള ഹോർമോൺ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് താഴെ പോയിട്ട് ജി എൽ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആപ്പിറ്റൈറ്റിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഡയബറ്റീസ് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെയധികം അട്രാക്ഷനാണ് ശരി ഒരു ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ തന്നെ പത്ത് കിലോ പോയി വളരെയധികം സ്റ്റിമുലേഷനാണ് ഇതെന്തോ പ്രയോജനം വരാമെന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്തില്ല എന്നിട്ട് വായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ ആക്റ്റീവായിട്ട് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആ ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം അപ്പം പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ ഫസ്റ്റ് മന്ത് തന്നെ പോയി അടുത്ത മാസം കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറയും എന്നു വെച്ചാൽ ബോഡിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി അത് കുറച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നാലും ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് അമിതമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വണ്ണം വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരും ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് കിലോ കുറയും നമുക്ക് നൂറ് കിലോ വരെയൊക്കെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നൂറ് കിലോ വരെ കുറയും അതല്ല ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളവർക്ക് മാറിപ്പോകും മെഡിക്കൽ അസുഖങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മാറി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ മാറി മരുന്നുകളൊന്നും വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥ ശ്വാസം മുട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നില്ല കൂർക്കം വലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അവർ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയുണ്ട് പലർക്കും നേരത്തെ വിട്ടുപേർ കാര്യമാണ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം വരാൻ വെച്ചാൽ ഉറങ്ങി കുറച്ചാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്നിട്ട് പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ട് ഞെട്ടി എണീക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ലീപ്പ് അറസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒഴിവായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീൻ വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെഷീനൊക്കെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ മാറ്റാൻ പ
വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് വയസ്സ് ആൾക്കാർക്കൊന്നും പോയിട്ട് ഒരു പ്രൊസീജിയറും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മുതിരില്ല ബിക്കോസ് അത്രയും വരെ അവർക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാനെങ്കിലും പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെല്ലാം വിചാരിക്കും ഒബിസിറ്റിയുടെ സർജറി ടെക്നിക്കലി പതിനെട്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചുരുക്ക അവസരത്തിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഈ വണ്ണം വളരെ കൂടുതലുണ്ട് അവർക്ക് അതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് ഡയബറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ടേ തുടങ്ങാറുണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വളരെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ ഒന്നും അല്ല സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് വരെയാണെങ്കിലും അവർക്ക് അതർവൈസ് കുഴപ്പമില്ല ഇത് മാറണമെന്നുള്ളൊരു ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ടുവേദന കൊണ്ടൊക്കെ വളരെ വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ശ്വാസം മുട്ടിലുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു റിലീഫ് കിട്ടും വൺ മന്ത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വളരെ സുഖമാവുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ജനറൽ ഏജ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പതിനെട്ട് തൊട്ട് അറുപത്തഞ്ച് വരെയാണ് ഇത്തരം വെയിറ്റ് ലോസ് സർജറികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർ ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ തുടർ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറികൾ എന്ന് പറയും അത് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം വണ്ണമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം വണ്ണം പൊയ്ക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കയ്യടിയൊക്കെ തൊലി കുറച്ച് തൂങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അത് കുറച്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് സാധാരണ അങ്ങനെ വരാറുള്ളത് കൊച്ചു ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിക്കോയിലിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയാം തിരിച്ച് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തിരിച്ചങ്ങ് വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോഴേ ഇത് തൂങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ പലർക്കും വരുന്നത് വയറ് വളരെയധികം കൂടിയിരുന്നതായിരിക്കും അത്രയും വണ്ണം പോയി കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഇത്ര വണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ലൂസ് ആയതുപോലെ തോന്നുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൈ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടമ്മിടെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ വയറിന് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു തുടർ ചികിത്സയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നാ പറഞ്ഞുകൂടാ അവർക്ക് ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു തരത്തിലുള്ള തുടർ ചികിത്സ വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ദോഷം എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടാതിരുന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അത് വളരെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് നമുക്കിപ്പം സ്ലീവ് ഗ്യാസ്ട്രിക്ടമി ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ലോസ് വന്നു കുറേ വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ വന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതൊക്കെ അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേര് നല്ല ആൾക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇതൊരു യൂറ്റേൺ എടുത്ത് വിടുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുക തിരിച്ച് നല്ല വഴിക്ക് തിരിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപകടത്തിലേക്കോട്ട് പോയിട്ടിരുന്ന് തിരിച്ച് വരും അവരതുമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് പോകുന്ന വഴി കുഴിച്ചിട്ട് പിന്നെയും കുഴിച്ചാടാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ യൂട്ടേൺ എടുത്ത് പഴയ വഴിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത്തരം ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ചിലപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെഫിനറ്റായിട്ടുള്ള ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും ബൈപ്പാസ് ചെയ്താലും അതിനകത്ത് വളരെ മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രയോജനം വരിക എന്നുള്ളത് അതും തൽക്കാലത്തേക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവ രീതി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എന്നും പോയിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐസ്ക്രീം അടിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി ചെയ്തവരെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആൽക്കോഹോൾ എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവരുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാവും ഷവർമ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടും അത് വളരെ എളുപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ വലിയൊരു ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദിവസവും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നിവർത്തിയില്ല അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ വന്നതായിരിക്കും അത്തരക്കാർക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു കുറേ നാളത്തേക്കൊന്നും അവരെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ മോർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിലൊന്നും റീ സർജറീസ് വേണ്ട നമ്മളിപ്പം ആയിരത്തോളം പേർക്ക് സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രമാണ് രണ്ടാമതൊരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത്
തുടർ ചികിത്സകളൊന്നും വേണ്ട ഒരു വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷനോ പ്രോട്ടീനോ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ എന്താണോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിക്കുക ആവശ്യത്തിന് മാനസം കഴിക്കുക മൂന്ന് ഇഡ്ഡലി കഴിച്ച ആൾക്ക് ഒരു ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ഇഡ്ഡലി മതിയെന്ന് ആൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കാതെ തന്നെ ഡെയിലി കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഡയബറ്റിക് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഷുഗർ കുറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമ വന്ന് വീണു പോകുന്ന അവസ്ഥയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷമായി ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കഴിച്ച് ഇതെല്ലാം ദോഷമാക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമില്ല ഓക്കെ ഇൻട്രാ ഗാസ്ട്രിക് ബലൂൺ അതുപോലെ ബാരിയാട്രിക് സർജറി പിന്നെ വയർ കുറയ്ക്കാനുള്ള ടമ്മി ടക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇത്തരം പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പരിശോധനകളാണ് ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്കാനിങ് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാമാണ് വേണ്ടി വരിക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ചെലവ് വേണ്ടി വരുമെന്നൊന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബലൂൺ ചികിത്സയ്ക്കോ ഒക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ഹാർട്ടിന് ക്ഷീണം വന്നിട്ടുണ്ടോ കിഡ്നിക്ക് ക്ഷീണം വന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പരിശോധനകൾ ഒരു സൈഡിൽ പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഇപ്പം ചെറിയ തോതിലോ അല്ലെങ്കിലും ഫുള്ളായിട്ടോ അനസ്തീഷ്യ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അനസ്തീഷ്യക്കുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഷുഗറിൻ്റെ എച്ച് ബി ഒൻസി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് നോക്കുക തൈറോയിഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇ സി ജി എക്സ്റേ കാർഡിയക് പരിശോധന ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം സുരക്ഷിതമാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അങ്ങേറ്റം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രാ ഗാസ്റ്റിക് ബലൂണിന് ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ചെലവ് വരാറുണ്ട് മൊത്തം ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബലൂണിന് തന്നെ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡോളം വിലയുള്ളതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരാറുണ്ട് അത് മാറ്റുമ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം രൂപയോളം മൊത്തം ചെലവ് വരാറുണ്ട് സ്ലീവ് ഗാസ്ട്രക്ടിംഗ് പോലെയുള്ള കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നേ കാല ലക്ഷം രൂപയുടെ മൊത്തം ചെലവ് വരാറുണ്ട് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് ലോസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ തയ്യൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണുള്ള സ്റ്റേപ്ലേഴ്സ് അതിനൊക്കെ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊക്കെ ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വൺ ടൈം ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അസുഖമില്ലാതെ വർഷങ്ങളോളം ഇരിക്കാൻ പറ്റുക മരുന്നുകളൊന്നും ഇല്ല ഡയബറ്റീസും പ്രഷറും ഒക്കെ മാറിപ്പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അവർ കീവോൾ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് കണ്ട്രോളാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇൻട്രാ കാസ്റ്റിക് ബലൂൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ വളരെ സേഫാണ് ഈവൻ ബൈ ഈ ബൈപ്പാസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അതുമായിട്ട് പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പെൻഡിക്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിത്സഞ്ചിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന അതേ ലെവലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം പേരുടെ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഭാഗമായിരുന്നു അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം പേരുടെ സ്റ്റഡി നടത്തിയതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പെൻഡിക്സോ പിത്സഞ്ചിയുടെയൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു റിസ്കിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണോ അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെയധികം സുരക്ഷിതമാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു പെർസെൻറ്റ് പോലും പേഷ്യൻസിന് ഒരു കാര്യമായ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാത്ത തരത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്മെൻസും എക്സ്പെർട്ടൈസും സാധനങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമ്മളെ നൂറ് ശതമാനം ബുദ്ധിമുട്ടിലെത്തിക്കും പൊണ്ണത്തടി അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും വിശദമായി സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും സമയം മാറ്റി വെച്ചതിന് ഡോക്ടർ ആർ പത്മകുമാറിനോട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്